Hola a todos, el día de hoy les tenemos el capítulo 879 de One Piece, el cual viene titulado Comandante de Big Mom Katakuri, acompañado del seguimiento de la mini historia de Sai, en la cual, por haberse salido de su compromiso, Ugolicia le dio una tremenda paliza. Y sin más preámbulos comenzamos. Vemos cómo la tripulación de los sombreros de paja se encuentra devastada, pues no solo perdieron a Pedro en la explosión, sino que Luffy tuvo que separarse para asegurar que pudieran salir con vida de la persecución. Todos lloran y se lamentan, excepto Jimbe, quien es la persona que mantiene la calma, y les dice que deben mantenerse alertas en estas aguas tan traicioneras. Brooke le dice que esas palabras son muy crueles y salen fácil de su boca debido a que no convivió con Pedro, pero Jimbe le dice que si de verdad apreciaban a Pedro, no, llora, no llorarían y sin embargo harían todo lo posible para continuar. Luffy lo comprendió inmediatamente, que es turno que ellos hagan lo mismo. Todos recuperan sus ánimos y cada uno comienza a realizar bien sus trabajos en el barco. Nami está buscando que puedan utilizar el empuje del viento quedado por la tormenta, mientras que los demás llenan los barriles de cola. Jimbe toma el timón y cuidará el flujo de las olas y por último Carrot se sube al puesto de vigía para ver por dónde vienen los enemigos para su sorpresa tanto los barcos como Big Mom se acercan sin embargo Big Mom lo hace sobre el mar bueno específicamente sobre Caramelo que está creando Perospero desde su hombro vemos como Perospero ha creado un brazo artificial con su fruta del diablo pero que cada vez que coma algo caliente este se derretirá y pensará en el malnacido de Pedro. Cambiamos rápidamente de escena hacia Chifón, Sanji y Pudding, quienes son vistos a lo lejos por Pound, quien se dirige hacia Cacao Island también. Escuchamos la conversación que indica que Lola era una ministra de chocolate, pero que una vez que se fue nadie ha tomado su lugar, a pesar de que Pudding podría tomar su lugar fácilmente. Sanji le dice que por qué no viaja junto a ellos, pero ella dice que si se sube con el vestido que trae, todo el mundo pensará que son una pareja y que eso es muy molesto. Sanji le dice que se disculpa, pero que le prometa que no se caerá. Pudding literalmente se derrite al saber que se preocupa por ella, a pesar de que ella se porta horrible con él, y por fin llegan a la isla Cacao. Por último, Katakuri está dándole una paliza a Luffy, quien con cada ataque Katakuri utiliza una versión similar y más eficiente. Su Gatling Gun es copiada con múltiples brazos haciéndola más devastadora, su Gear Second no es rival para su velocidad y por último utiliza su Elephant Gun que es contrarrestada con una versión gigantesca de la misma. Luffy está en aprietos. Y con ello acaba el capítulo, sin embargo continuaremos con las teorías. Katakuri supera a Luffy en todos los aspectos, Fuerza, velocidad, experiencia, así que la única manera en la que pueda hacerle frente a un enemigo que puede incluso copiar cualquiera de sus técnicas es crear nuevas o utilizar una versión mejorada de sus técnicas. Es decir, hace mucho tiempo se hablaba de Overdrive como la siguiente etapa de los Gear de Luffy, en la cual se llega al máximo potencial de las antiguas marchas. En el caso de Kaker y de Katakuri, Gear 4 es demasiado esfuerzo, pero con Katakuri lo necesitó debido a que ninguno de sus ataques era lo suficientemente poderoso para lastimarlo. En el caso de Katakuri, es más su inhabilidad de lastimarlo que su actual nivel de daño que puede causar, por lo que una versión de Gear Second al máximo sería la mejor carta de Luffy. En el caso de Sanji, esperamos comience a realizar el pastel lo más pronto posible, pues Big Mom ya está en camino y según el mapa de Chifón, deben entregarle el pastel a mitad del camino no en la isla. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video nos regales un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.